डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में आपने देखा प्रोफार्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज वो कैसे बनाते हैं उस प्रोफार्मा में आपने लास्ट में देखा कि ड्रॉवी ये बिल एक्सेप्ट करता है ड्रॉवी ये बिल एक्सेप्ट करता है अब ये ड्रॉवी जो एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल और ये होना बहुत जरूरी है ड्रॉवी जब ये बिल एक्सेप्ट करेगा तभी ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाया जाएगा अदरवाइज नॉट यू ऑल नो ओके बट अभी ये लेक्चर में शॉर्ट में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा बिकॉज दिस थेरी इज देयर इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो ये जो टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस है ड्रॉवी ने जो बिल एक्सेप्ट किया वो किस तरह से वो एक्सेप्ट कर सकता है सबसे पहला आप देखो यहां पर टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस मैंने इधर लिखा हुआ है हेडिंग में और उसके अंदर सबसे नंबर वन जो है आई होप यू कैन सी नाउ तो यहां पर नंबर वन क्या लिखा हुआ है जनरल एक्सेप्टेंस अब ये जनरल एक्सेप्टेंस का मीनिंग यह होता है कि ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया ड्राफ्ट है वो उसके ऊपर बिना कुछ चेंज किए डायरेक्टली ड्रॉवी वर्ड लिख देता है एक्सेप्टेड साइन करके ड्रॉवर को रिटर्न कर देगा मतलब विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन द बिल इफ द ड्रॉवी इज एक्सेप्टिंग द बिल इट विल बी कॉल्ड एज जनरल एक्सेप्टेंस इसको हम लोग क्या बोलेंगे जनरल एक्सेप्टेंस बोलेंगे ओके okay? ये जनरल एक्सेप्टेंस होगा मतलब जो भी ड्रॉवर ने लिखा हुआ है वो सब ड्रॉवी को एक्सेप्टेड है बट कभी कभी ऐसे होता है कि ड्रॉवी को उसके अंदर कुछ चेंजेस करना होता है ड्रॉवर ने जो भी बिल के अंदर लिखा है उसके अंदर उसको कुछ चेंजेस करना होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस अगेन सी दट वर्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के तीन चार पांच प्रकार है वो सब यहां पर लिखे हुए हैं मतलब ड्रॉवी अगर चेंज करना चाहे तो क्या चेंज कर सकता है सबसे पहला चीज है ए पॉइंट दिया है क्वालिफाइड एज टू टाइम मतलब जो बिल के अंदर पीरियड लिखा हुआ है सपोज टू मंथ्स लिखा हुआ है थ्री मंथ्स लिखा हुआ है या फिर सिक्सटी डेज लिखा हुआ है या नाइनटी डेज लिखा हुआ है अब ये ड्रॉवी को उस पीरियड को बढ़ाना है ओके ऑफ कोर्स वो ड्रॉवर से पहले कंसल्ट करेगा उसके बाद ही कर सकता है तो उसको बढ़ाना है टाइम लिमिट उसको चाहिए दो महीना नहीं मुझे चार महीना चाहिए टाइम तो वहां पर जहां पर वो लिखा था एक्सेप्टेड ये वर्ड लिखा था उसके बाजू में लिखेगा एक्सेप्टेड फॉर फोर मंथ्स ओके मतलब यहां पर ड्रॉवी ने क्या किया ड्रॉवी ने टाइम चेंज किया पीरियड चेंज किया तो उसको क्या बोलेंगे क्वालिफाइड एज टू टाइम फिर उसके बाद दूसरा क्वालिफाइड एज टू प्लेस लिखा है मतलब ड्रॉवी एक आ, ऐसा कर सकता है कि एक्सेप्टेड जो वर्ड लिखा है उसके बाजू में लिखा है एक्सेप्टेड पेबल एट मुंबई मतलब पेबल एट मुंबई लिखा है तो वो बिल का पेमेंट मुंबई में ही होगा और कहीं पर भी नहीं होगा थर्ड लिखा है क्वालिफाइड एज टू अमाउंट ये बहुत बार आता है मतलब जो अमाउंट लिखा है बिल में उस बिल के अमाउंट को ही चेंज करना है ड्रॉवी को तो ड्रॉवी यहां पर लिखेगा एक्सेप्टेड फॉर जिसने अमाउंट के लिए उसको लिखना है उतना अमाउंट वहां पर वो चेंज करेगा ओके और ये सिर्फ फिगर्स में ही लिखता है ड्रॉवी यहां पर यहां पर वर्ड्स में नहीं लिखता है फिर उसके बाद चौथा पॉइंट यहां पर दिया है क्वालिफाइड एज टू पार्टीज मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रॉवर ने किसी पार्टी का नाम लिख के दिया है बिल में मतलब पे का नाम लिख के दिया है वो ड्रॉवी चाहता है कि नहीं मैं इसको पेमेंट नहीं करूंगा राइट right? मैं आपको पेमेंट करूंगा तो ड्रॉवर ड्रॉवी यहां पर वो चेंजेस कर सकता है दैट इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड एज टू पार्टी एंड क्वालिफाइड एज टू कंडीशन मतलब यहां पर कुछ कंडीशन वो डाल देगा कि ड्रॉवर ने ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो पेमेंट मैं करूंगा ओके okay? हालांकि कल मैंने बताया था आपको कि इट शुड बी एन अनकंडीशनल ऑर्डर तभी यहां पर ड्रॉवी कुछ कंडीशन डाल सकता है तो ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस ओके तो टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस के बाद में अभी हमारे पास और एक टॉपिक है यहां पर 
that is uh, types of bill of exchange मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज के भी अभी टाइप होते हैं ये बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइप क्या होते हैं यहां पर हम लोग देखेंगे पहला आप टाइप देख रहे हो यहां पर क्या लिखा है यहां पर ट्रेड बिल अभी जो ट्रेड बिल है जो हमने देखा जो मैंने आपको एग्जांपल बताया बिल्कुल पहले लेक्चर से मैं जिसके बारे में बता रहा हूं दैट इज ए ट्रेड बिल मतलब दोनों भी ट्रेडर्स है एक ने सामान बेचा एक ने सामान खरीदा फिर बेचने वाले ने बिल ड्रॉ किया खरीदने वाले ने बिल एक्सेप्ट किया दैट बिल इज कॉल्ड एज ए ट्रेड बिल जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं या पूरा चैप्टर जिसके बारे में है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ है अभी बड़े अक्षरों में ये जो टॉपिक का नाम है वो क्या है ट्रेड बिल ही है दैट इज ए ट्रेड बिल ओके तो जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो सब ट्रेड बिल ही होते हैं देन उसके बाद में आता है अकोमोडेशन बिल यस इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिल नाउ ओके ट्रेड बिल में जैसे आपने देखा कि सामान बेचा जाता है फिर खरीदा जाता है और उसके बाद बिल ड्रॉ किया जाता है अकोमोडेशन बिल में ऐसे नहीं होता है इट इज कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक ओके तो अकोमोडेशन बिल में मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि क्या होता है अकोमोडेशन बिल में क्या होता है कोई बेचना और खरीदना नहीं होगा दो लोग आएंगे दोनों को जरूरत है दोनों को पैसों की जरूरत है तो वो क्या करेंगे सपोज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी अगेन सेम एग्जाम्पल आई टेक मिस्टर ए और मिस्टर बी मिस्टर ए एक बिल ड्रॉ करेगा बी के ऊपर और बी उसको एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके ए को दे देगा और फिर उसके बाद में बी भी एक बिल ड्रॉ करेगा ए के ऊपर ए उसको एक्सेप्ट करेगा और वो एक्सेप्ट करके बी को रिटर्न कर देगा अब क्या हुआ ये दोनों ने आपस में राइट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में दो बिल ड्रॉ कर लिए और दोनों जाएंगे बैंक में डिपॉजिट करेंगे मतलब ये बिल को डिस्काउंट करवाएंगे और इसका पैसे ले लेंगे सी डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है ये मेरे एक और लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में कभी आ जाएगा कि डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल क्या होता है ये डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल में ड्रॉवर को तुरंत पैसे मिल जाते हैं तो दैट इज अकोमोडेशन बिल नाउ यू डोंट पे मच अटेंशन ऑन अकोमोडेशन बिल इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड इन अवर सिलेबस हमारे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के सिलेबस में ये बिल बिल्कुल भी नहीं है ओके नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड थर्ड वन थर्ड वन कौन सा है इनलैंड बिल अब ये इनलैंड बिल इनलैंड बिल का मतलब होता है ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों एक ही कंट्री में रहते हैं ओके ट्रेड बिल का ही एक प्रकार का बिल है ये ये भी ट्रेड बिल ही हो सकता है इनलैंड बिल में ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों एक ही कंट्री में रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर बिल ड्रॉ करेंगे तो पेमेंट भी उधर ही होगा उसका तो दैट इज दैट विल बी कॉल्ड एज ए इनलैंड बिल उसके बाद में फॉरन बिल फॉरन बिल फॉरन बिल में क्या होगा ड्रॉवर एक कंट्री में है उसने बिल ड्रॉ किया पर ड्रॉवी जो है इस कंट्री में नहीं है ड्रॉवी किसी और कंट्री में है ओके फॉर एग्जांपल अभी ड्रॉवर यहां इंडिया का है ड्रॉवी अगर जर्मनी में है उसने वहां पर बिल एक्सेप्ट किया ओके तो पेमेंट वहां पर भी होगा तो ये क्या ये बिल को क्या माना जाएगा फॉरन बिल ओके तो वाइस से वैसा कुछ भी हो सकता है कोई भी कंट्री में एक कंट्री में ड्रॉवर होगा दूसरे कंट्री में ड्रॉवी और वो बिल ड्रॉ होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एस ए फॉरन बिल अच्छा अभी कितने टाइप के बिल्स हो गए यहां पर चार फर्स्ट ट्रेड बिल सेकंड अकोमोडेशन बिल थर्ड इनलैंड बिल फोर्थ फॉरेन बिल ओके तो बिल ऑफ एक्सचेंज के ये इतने प्रकार है पर हमको मेनली जो पढ़ना है जो किसके बारे में पढ़ना है हमको ट्रेड बिल के बारे में ओके यू कैन सी दिस नाउ ट्रेड बिल अकोमोडेशन बिल हमारे सिलेबस में नहीं है ओके okay? तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा और जानेंगे कि फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आप देख रहे हो यहां स्क्रीन पर फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज अब ये फर्दर क्लासिफिकेशन में जो दिया है वो क्या क्या दिया हुआ है फर्स्ट आफ्टर डेट बिल या आफ्टर डेट बिल में क्या होता है कि ये जो ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया उसका तारीख आपने देखा ऑलरेडी वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में है उस तारीख से कैलकुलेशन चालू हो जाएगा 
जो पीरियड होगा डेट ऑफ बिल होगा दो महीना तीन महीना या फिफ्टी डेज या सिक्सटी डेज या सेवेंटी डेज जो भी डेज होगा पीरियड होगा वो उसी दिन से चालू हो जाएगा जिस दिन ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया है उसको बोलते हैं आफ्टर डेट बिल और सेकेंड वन आप देख रहे हैं यहां पर आफ्टर साइट बिल क्या लिखा है आफ्टर साइट एस आई जी एच टी मतलब यहां पर क्या हो गया इसका मतलब कि ड्रॉवी ने जिस दिन बिल को एक्सेप्ट किया उस दिन से बिल का पीरियड चालू होगा ओके okay, उस दिन से उसका काउंटिंग चालू हो जाएगा वो 50 डेज हो 60 डेज हो 70 डेज हो या फिर एक महीना हो दो महीना हो तीन महीना हो जो भी है वो वहां से स्टार्ट होगा दैट इज आफ्टर साइट बिल और यहां पर एक थर्ड दिया है दैट इज बिल पेबल ऑन डिमांड और एट साइट मतलब ये बिल तो ऐसा है कि इसका कोई पीरियड मेंशन नहीं रहेगा डायरेक्टली जब ड्रॉवर जाएगा और बिल ड्रॉवी को दिखाएगा उस टाइम पे ड्रॉवी उसका पेमेंट कर देगा राइट right? बट ये हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इंक्लूड नहीं होता है ओके okay, हमारे पोर्शन में जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है यहाँ पर हम लोग जो भी एक पर्टिकुलर डेट वाला होता है पीरियड वाला होता है वही बिल से डील करेंगे हम लोग यहाँ पर इस बिल से डील नहीं करेंगे ओके, okay, सो so ये जो है टेक्स्ट बुक्स में दिए हुए हैं इसीलिए मैं भी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं ओके okay, इसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगा जैसे ये बिल्स पेबल ऑन डिमांड वगैरह है आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा ओके okay, यहां पर सिर्फ एक ही टाइप का प्रॉब्लम होता है ओके okay, तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है तो ये आपके दो टॉपिक्स यहां पर अभी कवर हो गए हैं दैट इज टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस एंड टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज This is for your knowledge. आपके knowledge के लिए काम जरूर आएगा कहीं पर ये ऑब्जेक्टिव में वगैरह इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आई डोंट थिंक कि प्रैक्टिकल करते समय ये इतना आपको ज्यादा यूजफुल होगा बट देन टू फॉर नॉलेज पर्पज इट इज बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड ओके टेक्स्ट बुक में फिर से एक बार रीड कर लेना आप लोग ये सब टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं तो आप सब रीड कर सकते हो और uh, अपने नॉलेज के लिए कम से कम इसको अच्छी तरह से uh, याद कर लो okay uh, we'll see the next lecture and we will see the other terms in bills of exchange